Если у вас есть любимая собака, то абсолютно нормально, что вы хотите, чтобы она везде и всюду следовала за вами. Не во все места, куда вы хотите попасть, можно попасть пешком, поэтому давайте сегодня поговорим о правилах перевозки собак. Как с собакой передвигаться по городу, как вывести собаку за город и даже как вылететь за границу. Расскажу, какие документы необходимо собрать и какие правила стоит уточнить. В конце наша рубрика «Удивительные факты о собаках». Факты, которых вы точно не знали. Я Марина. Это Лаки. Оставайтесь с нами. Впереди только самое интересное. Итак, давайте начнем с перевозки собак в городском транспорте. Маршрутные такси, обычные такси, троллейбусы, автобусы. Как в этом всем разобраться? Начнем с того, что правила перевозки внутри города регулирует орган местного самоуправления. Тем не менее, во всех крупных городах правила в принципе похожи. Итак, в трамваях и троллейбусах собака может ехать только на поводке, в наморднике и только на задней площадке. Билет для собаки покупать не нужно, если собака меньше 45 см в холке. Если собака крупная, ее место нужно оплатить. Что касается маршруток. В маршрутку можно вносить собаку только в боксе переноски. Так просто собачку, к сожалению, в маршрутку заводить нельзя. Теперь мое самое любимое – такси. Чаще всего именно этим транспортом, наверное, пользуются владельцы животных, и чаще всего с этим возникают проблемы. Дело в том, что правила перевозки в такси устанавливает конкретно перевозчик. У каждого такси свои правила. Мой вам совет. Если вы вызываете машину, и у вас нет пункта в приложении «Еду с животным», лучше перезвоните оператору и уточните, что вы хотите ехать с собакой. И с какой именно собакой. Если вы будете долго ждать машину, в итоге приедет водитель, увидит вас с собакой, скажет, что вы его не предупредили, ругаться с ним бессмысленно. Он имеет полное право не взять вашу собаку, какой бы прекрасной она ни была, в свой салон. Итак, если вы с собакой, выберите такси, в котором есть услуга «Перевожу животное» и обязательно в комментарии к заказу укажите, какая именно собака с вами едет. Если собака едет без бокса, укажите «У меня собака без переноски». Это облегчит жизнь вам и взаимоотношения с водителем. Обсудим правила перевозки собак на железной дороге. Начнем с электрички. Если у вас маленькая собака, у которой есть бокс-переноска, вы можете взять собаку в салон электрички, при условии, что собака не будет покидать свой бокс, что у бокса водонепроницаемое дно и что вы оформили на собаку билет. Билет этот называется багажный талон. Если же у вас крупная собака, то перевозить ее в электричке вы можете только при наличии поводка, наморника и только в тамбуре электрички. В одном тамбуре может переезжать не больше одной собаки. Переходим к поездам. Внутри страны собаку можно перевозить исключительно в купейных вагонах. В плацкартных вагонах и в общих вагонах перевозка собак строго запрещена. Если у вас маленькая собака, которая путешествует в боксе переноски, при условии, что она не будет покидать этот бокс, вы можете ехать в общем купе. Если же у вас крупная собака выше 40 см холки, вы обязаны выкупить все места в купе. В одном вагоне может ехать не больше двух собак. Когда вы выкупаете билет для своего друга, который все так же называется багажный талон, лучше уточните, сколько собак будет в вашем купе. На сайте каждого перевозчика есть свод правил и свод необходимых документов, которые нужны для перевозки собаки. Перед поездкой рекомендую ознакомиться с этими правилами. Если же вы выезжаете поездом за границу, тут правила будут немного другими. То есть все так же вам нужно выкупить все купе для крупной собаки, точно так же маленькая собака может ехать в боксе, но огромная разница в том, что для выезда за границу нужно подготовить пакет документов для собаки. Всегда вам нужен будет ветеринарный паспорт и ветеринарная справка. Ветеринарная справка, так называемый ветеринарный сертификат, это свод всех прививок, которые есть у собаки. Кроме того, для въезда в конкретную страну нужен свой пакет документов. То есть вам, кроме того, что надо подготовить документы, которые нужны для выезда из Украины, вам нужно подготовить пакет документов для въезда в ту страну, в которую вы едете. Одного универсального списка нет. У каждой принимающей стороны свой свод правил. Поэтому обязательно, прежде чем отправиться с собакой за границу, уточните, какие именно документы вам нужны будут для выезда из своей страны и для въезда в другую страну. Теперь поговорим про самолеты. В самолете у собаки есть два варианта. Либо лететь в салоне самолета вместе с вами, либо лететь в багажном отделении. Если вы хотите, чтобы собака летела вместе с вами в салоне, вам необходимо уточнить правила перевозки конкретно той авиакомпании, которой вы собираетесь лететь. Так как универсального свода правил нет, каждая авиакомпания устанавливает свои правила. 
В основном сводятся они к тому, что собака должна лететь исключительно в переноске, не покидая пределы переноски весь полет, и суммарный вес собаки вместе с переноской не должен превышать 8, либо в самом лучшем случае 12 килограмм. Также габариты переноски должны соответствовать требованиям вашей авиакомпании, чтобы переноска с легкостью поместилась под ваше сиденье. Если ваша собака слишком крупная для того, чтобы лететь в переноске, можно оформить на нее так называемый emotional support. То есть вы можете оформить вашу собаку как животной эмоциональной поддержки. Да, в Украине это тоже уже делают. Для того, чтобы оформить эту справку, вам нужно сначала обратиться к вашему ветеринарному врачу, чтобы он выдал заключение о физическом здоровье вашей собаки, и дальше ветеринарный врач сам отправит вас на необходимые обследования. Если вы получаете эту справку, ваша собака может спокойно находиться вместе с вами в салоне самолета. Кроме собак, которые подходят под требования авиакомпании, летят в переносках, и собак, которых оформили как emotional support, в салоне самолета беспрепятственно могут находиться собаки по водыри. Если же ваша собака летит в багажном отсеке, я очень сильно вам рекомендую узнайте конкретно детали перевозки этой авиакомпании, почитайте отзывы, посмотрите видео и фото того, в каком состоянии приходят боксы. Пожалуйста, это очень важно. Не все авиакомпании добросовестно относятся к перевозке животных. Перестрахуйте свое животное и узнайте максимум информации перед тем, как купить билет. Что же касаемо перевозки собак в личном транспортном средстве? Смотрите, в машине собаку лучше всего перевозить в специальном боксе. Это вопрос безопасности. Что касается велосипеда и скутера. По закону это одноместное транспортное средство. Перевоз пассажиров запрещен. Исключение составляют дети до 7 лет, которые могут ехать в специально оборудованном кресле. То есть собакам там не место. Думаю, не нужно говорить про моноколеса и электросамокаты. Там для собак места тоже нет. Куда бы вы ни собрались, какой бы транспорт вы ни выбрали, помните, что действительно важно соблюдать правила перевозки животного. Потому что, во-первых, это безопасность вашей собаки, а во-вторых, это ваше эмоциональное спокойствие. Ловите удивительные факты о собаках. Собаку реально можно научить водить машину. Это уже доказали ученые из Новой Зеландии, которые в течение пяти недель обучали троих дворняк из приюта водить автомобиль. В итоге собаки научились не просто ехать по прямой, а еще и поворачивать в случае опасности. Да, собаки способны реально на очень многое. Теперь самое интересное. Мы рассказали все, что хотели. Если вам понравилось и вам не сложно, обязательно подпишитесь на наш канал и подарите нам свой лайк. Вам не сложно? Нам приятно. До скорых встреч. Пока-пока.